ஜெபிக் லைஃப் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களே வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம பார்க்க போற ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் லவ் காதல் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன் இந்த டாபிக்கை பத்தி நான் பேசுறேன் அப்படின்னா நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு என்னுடைய முதல் வீடியோ அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதிகமா என்னிடத்துல கேட்கப்படுற கேள்விகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது சம்பந்தமா இருக்கு நிறைய பேர் இதை கேட்கறாங்க அது மட்டும் இல்ல மத்த நிறைய சேனல்ஸ்லயும் வந்து இதை பத்தின கமெண்ட் செக்ஷன்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல நான் போன வாரம் வினோத் ராஜேஷ் சாரோட லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு இந்த மாதிரி லவ் ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி கேட்டிருந்தாரு அதுக்கு வந்து அவர் சொன்ன பதில் வினோத் ராஜேஷ் சார் வந்து சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் மாதிரி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு எக்ஸாக்டா அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இத பத்தின நிறைய பேர் வந்து பதில் சொல்லாம இருக்கிறதுக்கான காரணம் ரெண்டாவது நானுமே இதுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாகவும் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஒருத்தங்க இத பத்தி ஒரு கேள்விகள் கேட்கறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம எடுத்த உடனேயே அவங்க மனசை வந்து புண்படுத்துற வேணாம் அவங்க என்னென்ன நிறைய பேர் வந்து பிரேக்கப் அந்த மாதிரியான ஒரு இஷ்யூல தான் வந்து கேட்கறாங்க சோ இந்த ஒரு வீடியோ மூலமா எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து நம்ம நான் சொல்லிடணும் அதாவது லாஜிக்கலா இந்த கான்செப்ட் வைஸ் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி லவ்வில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்காக ஒரு என்னுடைய அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ஒன் சைடாக லவ் பண்ணுறவங்க ஒரு தலை ராகம் மூணாவது வந்து பிரேக்கப் ஆனவங்க ஸோ இந்த பிரேக்கப் ஆனவங்களை பற்றி தான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேச போகிறோம் ஏன்னா அதை பற்றி தான் அதிகமாக கேள்விகள் வருது ஸோ முதல் விஷயத்துக்கு நம்ம போலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதிகமாக வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கேள்விகள் கேட்குறவங்க யார் அப்படின்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அது இன்ஃபேச்சுவேஷன் இது வந்து ஒரு இனக்கவர்ச்சி அந்த ஒரு பருவத்தில் வந்து நம்முடைய ஹார்மோன்கள் வந்து எல்லாமே அதிகமாக வேலை செய்யும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனை வந்து தெரியும் போது அவங்கள வந்து காதலிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வர்றது வந்து இது வந்து ஒரு சகஜமான ஒரு இயற்கையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாருமே அதை பற்றி அவங்களுடைய கருத்து இது இந்த பருவத்தில் உண்மையான காதல் வராதா உண்மையான லவ் வராதா அன்கண்டிஷ்னல் லவ் வராதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வரும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கு அது வந்து வரும் சிலர் இந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் லவ் பண்ணி அது வந்து மேரேஜ் வரைக்கும் போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அது வந்து அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வாக இருக்கணும் இட்ஸ் இதை நிறைய பேர் இன்னைக்கு நிறையா லவ் இருக்கு டைம் பாஸ்க்கு லவ் இருக்கு தெருவுக்கு தெரு லவ் இருக்கு இந்த மாதிரி நான் அதை பத்திலாம் நான் பேச பேசல பட் இது வந்து ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து சின்சியரா லவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறவங்களுக்காக இந்த பதிவு ரெண்டு பேரும் வந்து லவ் பண்றாங்க அப்படின்னா முதல் விஷயம் அவங்களுடைய மனநிலை வந்து கரெக்டா இருக்கணும் எப்படின்னா பாசிட்டிவான மென்டாலிட்டி அவங்களுக்குள்ள இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி இருக்கணும் எப்ப பார்த்தாலும் என்னை விட்டு போயிட மாட்டேயே பிரிஞ்சிட மாட்டேயே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறது இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வர்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எப்பவுமே எப்பவுமே ஒன்றா இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது என்னென்னா இதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்குள்ள அதிகமாக ஒரு விஷயம் வரும் இதனால் அதிகமாக நிறைய பேர் வந்து வருத்தப்படுவாங்க என்னென்னா சண்டை வர்றது சண்டை போடாமல் உங்களால் இருக்க முடியாது யாருனாலும் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தில் அது யாராக இருந்தாலும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பாண்டிங் உருவாகும் போது சண்டைகள் வந்து வரத்தான் செய்யும் இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் யாராக ஒருத்தங்க வந்து விட்டு கொடுக்கணும் இது யார் விட்டு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சண்டையே வரும் நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் இது வந்து நான் பொதுவாக நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேருமே வந்து இதில் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையை நீங்கள் வந்து
லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் பொருந்தும் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் பொருந்தும் அன்கண்டிஷ்னல் லவ்ல இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே இது வந்து பொருந்தும் ஸோ நான் வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு வேற்று நபர் கிடையாது வேற ஒரு ஆள் கிடையாது ஸோ உங்க உங்களுடைய சோல்மேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுல இருக்கிற ஒரு நபர் தானே அவங்களுக்கு நீங்க விட்டு கொடுக்கறதுல அப்படி என்ன நீங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த பார்க்க போறீங்க இட்ஸ் ஓகே கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் ஆனா ரொம்ப மேல ஏறி உட்காந்துட்டு நான் வந்து இறங்கி வர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து சரியான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து நீங்க விட்டு கொடுங்க நான் பொதுவா சொல்றேன் இது ஒரு 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 ஆணுக்கா இருந்தாலும் சரி ஒரு பொண்ணு ஒரு பெண்ணுக்கா இருந்தாலும் சரி நான் வந்து பொதுவா சொல்றேன் விட்டு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க வந்து உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு தீர்மானத்தை ஏற்படுத்திக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம்னா சண்டை வராம இருக்காது அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சண்டைகள் வரும் சண்டைகள் வந்தாலும் அதை வந்து கடந்து போகணும் அந்த சண்டைகளை பெருசு பண்ணக்கூடாது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போகக்கூடாது மூணாவது விஷயம் மனநிலை வந்து சரியான ஒரு மனநிலையில இருக்கணும் பாசிட்டிவான மனநிலையில இருக்கணும் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்குள்ள வந்து தேவையில்லாத நெகட்டிவான எண்ணங்கள் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பொதுவா நான் எங்கிட்ட பேசினவங்கள சிலருக்குள்ள இந்த குணங்கள் இருந்துச்சு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க இது ஏன் நான் இந்த இடத்துல சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படிங்கறக்காக நான் முன்னாடியே முன்னெச்சரிக்கை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பொண்ணு வந்து வேற யாராச்சும் கிட்ட போயிருமோ இந்த பையன் வேற யாராவது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணிருவானோ இல்ல வேற யாராவது ஒரு பாத்துருவானோ அப்படிங்கிற மாதிரியான நெகட்டிவான எண்ணங்களை உங்க மனசுக்குள்ள உருவாக்காதீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருங்க என்ன நடந்தாலும் சரி என்ன வந்தாலும் சரி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஃபர் எவர் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலைய நீங்க மனசுக்குள்ள உருவாக்கிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டான எந்த நெகட்டிவான எண்ணங்களா இருந்தாலும் சந்தேகங்களா இருந்தாலும் அதையெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களை மனசுக்குள்ள இருந்து விரட்டி அடிக்கணும் அதுக்கு மீண்டும் அந்த அன்பை தான் நீங்க வந்து அதிகப்படுத்திக்கணுமே தவிர அது வரக்கூடாது இல்ல அந்த மாதிரி நினைக்கிறது குறிப்பா சில டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இதை மையப்படுத்தி இந்த மாதிரி அதுவும் குறிப்பா அந்த திருமணம் அந்த உறவை தவறான உறவுகள் வச்சிருக்கிறவங்களை மையப்படுத்தி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நடத்துறாங்க அவங்களுடைய சில லாப நோக்கத்துக்காக இது இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை தயவு செஞ்சு நிறைய பார்க்காதீங்க நான் சொல்றேன் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்க பார்க்கும்போது நமக்குள்ள வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா பதிவாகுது இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷனா பதிவாகும் போது நாம ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அன்னைக்கு நம்ம இப்படி எல்லாம் உலகத்துல இருக்கா அதாவது நமக்கு டிவி செல்போன்னாலே நமக்குள்ள வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து நமக்குள்ள உருவாக்கிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா இதுல உலகத்திலேயே உலகத்துல நடக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம காமிக்கிறாங்க உலகத்துல நடக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் என்னுடைய செல்போன்ல பார்க்க முடியுது டிவியில பார்க்க முடியுது நம்ம வந்து தவறான ஒரு கொள்கைய நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அப்படி கிடையாது டிவியில காமிக்கிற எல்லா விஷயமும் இன்டர்நெட்ல வர்ற எல்லா விஷயமும் உண்மை கிடையாது அதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் சோ அப்ப நீங்க வந்து டிவியில ஒரு நியூஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இது உண்மை அப்படின்னு நீங்க உங்க மனசுல ஆழ்மனதுல உங்களுக்கே தெரியாம பதிவா மாறிடுது அப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வரும்போது ஓ உலகமே வந்து இப்படிதான் இருக்குது உலகத்துல ஒரு உலகமே ரொம்ப கெட்டு போச்சு கால கலிகாலம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நிறைய பேர் பேசுறத நம்ம கேட்டிருப்போம் ரீசன் வந்து இதுதான் சோ அப்படி வந்து இந்த மீடியாக்கள் வந்து அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நெகட்டிவான விஷயங்களை வந்து திணிக்கிறாங்க சோ அதை நீங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷன் தயவு செஞ்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு போகாதீங்க அதை வந்து நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த எண்ணம் நமக்குள்ள வரும் சில நேரத்துல ஒருவேளை அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அந்த டிவி ப்ரோக்ராம்ல அந்த ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ அப்படி தவறான ஒரு உறவு வச்சிருக்கிறத நம்ம பார்த்தோமே அப்போ அதே மாதிரி இப்போ நடந்துருச்சுன்னா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துருச்சுனாவே சந்தேகம் வந்துருச்சுனாவே பயம் வரும் பயம் வந்துருச்சுன்னா உங்களுடைய காதலனையோ இல்லை காதலையோ கணவனையோ இல்லை மனைவியோ வந்து அவ ஒரு தவறான ஒரு பார்வை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தவறான ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள தயவு செஞ்சு போகாதீங்க அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை இழுத்து மூடுங்க தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்த உங்களுக்குள்ள அனுமதிக்காதீங்க உங்களுடைய ஆழ்மனதுல தேவையில்லாத கெட்ட பதிவுகளை வந்து உருவாக்குவதற்கு அனுமதிக்காதீங்க பாசிட்டிவான விஷயங்களை அதிகப்படுத்துங்க ஜோசப் மோஃபி அவருடைய புத்தகத்துல சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு திருமண உறவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப
ஒரே ஒரு கொள்கைக்காக ஒரே ஒரு கோரிக்கைக்காக நீங்க வந்து ஒன்னா பிரார்த்தனை செய்யற பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கோங்க மனம் விட்டு பேசுற பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கோங்க இப்ப இந்த பாசிட்டிவான விஷயங்களை இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ அந்த சீக்கிரட் படமாகட்டும் அந்த புத்தகமாகட்டும் நல்ல புத்தகங்களை பரிசா கொடுங்க சோ அந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்க அவங்களையும் பாசிட்டிவான வழிக்கு கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஒரு உண்மையான அந்த பாசிட்டிவான உணர்வுக்குள்ளாக நீங்க வரும்போது பாசிட்டிவான எண்ணங்களை நீங்க கொண்டு வரும்போது உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு தலை ராகம் ஒன் சைட் லவ் பண்றவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய முதல் வீடியோ போட்டப்போ ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு நான் வந்து ஒரு பொண்ணு லவ் பண்றேன் ஆஹ் அந்த பொண்ணு நான் என்னோட பொண்ணோட பேர் கூட எனக்கு தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஆனா அந்த பொண்ணு என்னை லவ் பண்ண லவ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல இந்த மாதிரியான ஒரு லாஃப் அட்ராக்ஷன் ஆகட்டும் ஈர்ப்பு விதியை பத்தி பேசுறவங்களை பார்த்தாவே வந்து இந்த இந்த வசியம் பண்றவங்க அப்படிப்பட்டவங்களோட ஞாபகம் வருமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது சோ இந்த மாதிரி லாஃப் அட்ராக்ஷனை பத்தி பேசுறவங்க எல்லாருமே இந்த வசீகாரங்களா கிடையாது சோ இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ண ஒரு பையனை லவ் பண்ண வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து லாஃப் அட்ராக்ஷனை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுடைய வேலை கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒன் சைடா லவ் பண்றவங்களுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் நிகோலா டெஸ்லா சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து இந்த பிரபஞ்ச ரகசியங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து எல்லாவற்றையும் ஆற்றல்களாகவும் அலைவரிசைகளாகவும் பார்க்க வேண்டும் சொல்றாரு அப்போ வைப்ரேஷனா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதிர்வுகளா பார்க்கணுங்கிறாரு அப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய உணர்வு என்பது ஒரு வைப்ரேஷன் அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கலாம் நெகட்டிவா இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னு இருக்கலாம் இல்ல வேண்டாம் இருக்கலாம் அதே மாதிரிதான் நீங்க நீங்க வந்து லவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு கிரஷ் அந்த கிரஷ் வந்து ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனா இருக்கலாம் அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட விதத்துல இந்த உணர்வுகள் இந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்களுடைய வைப்ரேஷன் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வேற ஒரு பையனையோ வேற ஒரு பொண்ணோ நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க வந்து இப்படி ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அது வந்து மேட்ச் ஆகாது இது வந்து அதைத்தான் ஆஹ் வினோத் ராஜேஷ் சார் வந்து பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் சொன்னார் எக்ஸாக்டா இதுதான் அந்த கான்செப்ட் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டா அந்த பொண்ணு அந்த பையன் உங்களை லவ் பண்ணும் இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இது தீர்மா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க எப்படி ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த பொண்ணுக்கும் அல்ல அந்த பையனுக்கும் ஆசைப்படுறதுக்கும் உரிமை உண்டு அந்த பொண்ணு வேணான்னு சொல்றக்கும் வேணும்னு சொல்றக்கும் உரிமை உண்டு அந்த பையன் வேணான்னு சொல்றக்கும் வேணும்னு சொல்றக்கும் உரிமை உண்டு அப்ப நீங்க அதை நீங்க போக்கஸ் பண்ணணும் அப்ப வந்து அவங்க அவங்கள தனியா வைப்ரேஷனா பாருங்க அவங்க வேற ஒரு வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்குவன்சில வைப்ரேட் ஆயிட்டு இருந்தா நீங்க ஆஹ் அந்த வந்து மாத்தணும் அப்படின்னு எல்லாம் முடியாது ஓகேங்களா சோ அதை வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒன் சைட லவ் பண்றவங்களுக்கு அப்படி இல்ல அப்படிங்கும்போது உண்மையாவே அங்க அந்த இடத்துல அன்கண்டிஷனல் லவ் இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் லாஃப் அட்ராக்ஷனை விட்டுட்டு லாஃப் ஆக்ஷனை செயல்படுத்துங்க உங்க மனசுக்குள்ள அந்த ஆர்வம் எண்ணம் எல்லாமே வந்துருச்சு ஒரு ஓப்பன் டாக் கொடுங்க அவ்வளவுதான் சோ இந்த வாரணம் ஆயிரம் படத்துல வர்ற மாதிரி ஆஹ் போய் ப்ரொபோஸ் பண்றோம் அது உங்களுடைய இஷ்டம் ஓகேங்களா உங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நான் அது ப்ரொபோஸ்ன்னு சொல்லல இது வந்து ஒரு ஓபன் டாக் கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ மூணாவது விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரேக்கப் ஆஹ் பிரேக்கப் ஆயிருச்சு ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டு விட்டது ஏதோ ஒரு சண்டை ஒரு பிரச்சனை இது வந்து பெருசாயிருச்சு இனிமே ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு மனநிலையில ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நான் பேசியிருக்கேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்க விரும்புகிற விஷயம் என்னன்னா அவங்கள திரும்ப கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்கறாங்க அந்த பொண்ணோ ஒரு பையனோ திரும்ப வரணும்னு கேட்கறாங்க இது வந்து சாத்தியமா அப்படின்னா இது வந்து பிப்டி பிப்டி சான்ஸ் எப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி நான் இதை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்து இட்ஸ் ஓகே அந்த பொண்ணோ இல்ல அந்த பையனோ சண்டை சண்டை வந்துருச்சு பிரிஞ்சிட்டீங்க தனியா பேசல ஆனா அந்த பொண்ணோ பையனை வந்து மறுபடியும் திரும்ப வரணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கும்போது நீங்க பாசிட்டிவான ஒரு எண்ணத்தை உங்க மனசுக்குள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே அது மேட்ச் ஆகும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனா அந்த பொண்ணோ இல்ல அந்த
அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா அவங்க வேறு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபிரி வைப்ரேட் ஆகுறாங்க நீங்கள் அந்த பொண்ணோ பையனோ வேணுங்கிறீங்க அவங்க வேறு ஒரு பொண்ணோ பையனோ வேணுங்கிறாங்க அப்போ கரெக்டாக இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது லவ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்னா உங்களுடைய ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் வந்து மேட்ச் ஆகாது அந்த வைப்ரேஷன் ஃப்ரீக்வன்சியோட மேட்ச் ஆகாது ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நடக்காது அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் இதை வந்து என்னால் வந்து ஓப்பனாக ஒருத்தங்கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரு ஆடியோ வீடியோவாக நான் அதை வந்து போட்டுடுறேன் ரீசன் வந்து அதுதான் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா எப்படி எல்லாமோ வந்து லவ் பண்ணுறாங்க எப்படி எல்லாமோ கல்யாணம் பண்ணுறாங்க எப்படி எல்லாமோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட இந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து லவ் வந்து சாத்தியமா அப்படின்னா அதுவும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்நெட்டில் வந்து லவ் பண்ணாங்க ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு வந்து படம்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதனால் ஹிட் ஆகணும் அந்த படம்லாம் ஓடிச்சு பட் இட்ஸ் ஓகே ஆனால் இருந்தாலுமே வந்து இன் இப்போது இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஒரு லைவாக லவ் பண்ணுறவங்களுக்கே அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் லவ் பண்ணுறது வந்து நான் வந்து நடக்கும் நடக்காதுன்னு சொல்ல இதுவும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து சில சில நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி வந்து டைம் பாஸ்க்காக அதை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் இல்லை வேறு ஏதாவது சில விஷயங்களை முக்கியத்துவப்படுத்தி அதை பற்றி வேறு ஒரு நோக்கத்துக்காக இன்றைக்கி அந்த விஷயங்களெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக என்னுடைய பதிவு கிடையாது என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த இன்டர்நெட் லவ் அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு லவ் பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் அப்படியே லவ்வாக மாறிச்சு ப்ரொப்போஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் பேசிட்டு இன்டர்நெட்லேயே பிரேக்கப் ஆகிடுறாங்க இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது இன்டர்நெட்டை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணவங்களும் இருக்கிறாங்க மெசேஜ் மூலமாக பண்ணவங்களும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பர்சனா ஒரு பர்சனாக தான் பர்சனல் மீட் தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியமெல்லாம் கிடையாது இன்டர்நெட் கூட மீட் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ரொம்ப நம்ம நேரில் பார்க்கறத விடவே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் தான் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் மேபி ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து உண்மையான ஒரு அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் போகும் அதுலேயும் பிரேக்கப்பெல்லாம் வருது அதில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வந்து ஒன்று சேர்றாங்க இது வந்து என்னுடைய ஒரு கருத்து நான் இது வந்து கருத்து கணிப்பெல்லாம் நடத்தலை நான் வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணல இது வந்து நான் வந்து பொதுவாக எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் நான் தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து இந்த விஷயத்தில் நிறையா பேர் இதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகி இந்த மாதிரி இது பண்ணிருக்குறாங்க சரி ஒரு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஒத்து வராதுன்னு முடிவு ஆயிடுச்சு இதுலேருந்து வெளியே வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய உங்களுடைய தாட்டை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தை வேறு ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டுட்டு போய் வைங்க கண்டிப்பாக அவங்களேருந்து அதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் நீங்கள் வெளியே வந்து தான் ஆகணும் பாசிட்டிவான எண்ணங்களை தொடர்ந்து கொடுங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய இதை ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 புனிதமான ஒரு விஷயம் அது இட்ஸ் லைக் எ ஹோலி கிரெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோ ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம் அது நீங்கள் வந்து இதனுடைய தன்மையை நீங்கள் இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இந்த இந்த அன்பு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி இன்னும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நீங்கள் நிற நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் இது வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி கல்யாணம் ஆக போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ரிலேஷன்ஷிப்பில் லவ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஸோ அது ஒரு ஆரோக்கியமான நேர்மறையான மனநிலையோடு இருப்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஸோ அதை வச்சுருங்க இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி